that since we are no longer under the old covenant, we are, we are under the new, no longer under the law, but under grace, recipients na po tayo ng favor at mercy ng Diyos. Kapag alam mo natin last Sunday, natutunan mo natin that His blessings are no longer dependent ano, sa ating pong self-effort, hindi na po ito dependent sa ating performance, but on what Jesus completely accomplished doon sa cross. At maging po yung kanyang muling pagkabuhay mula sa mga patay. Ano so because of the finished work of Jesus and His resurrection, today's blessings are no longer hoped for. Hindi ka na aasa-asa hindi ka na mag-expect expect sa hinaharap na ikaw ay pagpalain ng Diyos just like in the old covenant. Sabi nga natin, blessings are for the taking. Blessings are for the taking. Now, pagka nagbanggit, nagtanong sa'yo, ano ba ay pinakpaborito mong psalm? Usually, ang isinasabot po ng mga Kristiyano ay Psalm 23. One of the most favorite psalms of all time is Psalm 23. Ito po ay sinulat sa Old Testament. no? Sabi nga po natin, hindi po natin itinatapon ang Old Testament, pinabasa po natin yung mga kapatid. Nabo? So, ito po yung sinulat sa Old Testament by David. At si David po, siya po yung ancestor ni Jesus. Eh, sino po si Jesus? He is grace and truth. Though sinulat po siya sa Old Testament, ito po ay tumutukoy sa new covenant ng mga katotohanan. Bakit? Kasi kung binasa po natin ang Psalm 23, may ita po natin doon that no effort is expected, mga kapatid, from the worshiper. Wala pong in-exert na effort, mga kapatid, yung worshiper. Wala pong nire-require sa kanya because it is the shepherd's work. Wala pong in-expect na, na effort doon sa sheep pala. So pagkat ang nagtatrabaho lahat ay yung shepherd. Yung shepherd ang nag nag-work, yung shepherd na nagpo-provide for his every need. Ang gagawin lang po ng sheep ay manampalataya. Sabi sa akin mo, to believe. Ang gagawin lang po ng sheep ay to exercise yung faith niya. No? To believe in his shepherd and he in the, in, in the ability of his shepherd. Dinig nga po natin ang Psalm 23 verse 1. Ang sabi po doon lapos NIV, The Lord is my shepherd. Okay, hindi sinabi yung the Lord was my shepherd, meaning tapos na. O the Lord will be my shepherd, meaning umaasa-asa. No? Diyan sa hinaharap mo. No? Ngayon pa lang, the Lord is my shepherd. And because the Lord is my shepherd, I lack nothing. Sabi po sa easy to read version nung I lack nothing, I will always have everything I need. Amen mga mabit? Sino po gusto that you would want everything you need? Amen. Amen. Hallelujah. Gusto mo, you have everything you need. Why? Because the Lord is my shepherd. Sabi po sa common English version, I will never be in need. Hindi ako magkakaroon na anumang pangangailangan. Bakit naman sinabi ito ni David? No po, nung sabihin niya, ah, the Lord is my shepherd, I will lack nothing. Pansinin po natin yung verses 2 to 5. At pag nakita po natin ito, dinugtungan ko po nung mga tugol ng sheep dahil sa trabaho ng shepherd. No? Verses 2 to 5, masahin po natin. Sabi po doon, He makes me lie down in green pastures. Hindi po ginagawa ng shepherd sa kanyang sheep. He makes me lie down. Pinahihiganan niya ako saan? sa lunti ang pastulan. O hindi ito yun yung pastulan, mga kapatid. Green pastures. And so what is the response of the sheep, mga kapatid? Ay, yes. E pinahiga naman pala ako, eh, di, 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 ako. May magpapahinga. E, mga kapatid, He leads me, o, oh, trabaho na naman ng shepherd, He leads me beside quiet waters. Bakit quiet waters? Para makainom ako. Mahilap po inom, mga kapatid, sa tubig na magulo. Hindi ka makakainom doon. Makakainom ka lang doon sa tubig na quiet. Ito. So I follow. Bakit? He leads me. So susunod lang ako. He refreshes my soul. So, ano naman ang tugon ko? I am recharged. I am reinvigorated. Nung mahala ako, eh, na-refresh na ako eh. Ano ba susunod na ginagawa ng shepherd? He guides me along the right paths for his namesake. Ako ay igigiyan niya sa ang sa tamang landasin. So, hindi ako maligaw. I will never be lost. Even though I walk through the darkest valley, dumaan ako sa pinakamadilim, no, nalambak, at nakatatakot na lambak. Sabi ko nung ni David, I will fear no evil. So therefore, I am, at what? I am good. I will fear no evil. For you are with me. So, I am not alone. 
sa'yo sa akin, hindi ka mag-isa. Kasama mo ang shepherd mo. Eh, mga kapatid, your rod and your staff, they comfort me. So, I am at peace. Bakit? Dalawa po kasi yung hawak noong shepherd. Yung rod, tsaka yung staff. Yung rod, maiksing pa, ano, parang pamalo. No, yun naman po yung staff, yun po yung mahaba na minsan mayroon po yung kawit sa dulo. Kapara po yung ship, ay pagka medyo naniligaw, ay pinihila sa likwin. Tabi, tabi, tabi. Ano po? Ay yun naman po yung rod, doon po nung panahon po nila kapag ka po yung ship ay matigas ang ulo, mga kapatid. Ano pong ginagawa daw ng shepherd? Pinapalo at binabalian na daw, no? Para hindi na daw po makatakas. Tapos iuwi po yun ng kanyang shepherd, bubuhakin. Pagdating na sa kanilang bahay, papahira ng langis para kumalik. Eh yun, mga kapatid? And so, ganun yung ginagawa. Noon, noong panahon na yun, pinapalo yung matigas ang ulo. Sa so, panahon po natin ngayon, mga kapatid, no? papaluhin ka ba ng Diyos? Hindi ka papaluhin ng Diyos. Bakit? Sapagat may pinalo na ang Diyos. Sino po ang pinalo ng Diyos? Si Jesus Christ. Naparusahan na po si Jesus Christ. So therefore, ang gagawin na lang ay manampalataya doon sa ginawa ng Panginoong Jesus. Hallelujah. E nung panahon ni David, ito pong rock at yung stock. Whenever he sees, the, the sheep sees the rock and the stock, oh, I am comforted because I know I am in the right place. I know mapapabuti ako, sabi po ng sheep. So I am, ano no? I, they comfort me, so I am at peace. Verse 5, sabi doon, You prepare a table before me in the presence of my enemies. So therefore, mga kapatid, I am victorious. Aba, ito pala yung, uh, yung dulang ng tagumpay na pinagkakalog sa akin ng aking pastor. So therefore, I am victorious. Ako ay laging panalo. You anoint my head with oil, so I am adequate. Wala akong kulang. My cup overflows, so I am supplied. Kulang na M. So, I supply. So, I am supply. Taposin po natin yung sound. Sabi sa verse 6, Surely, goodness and mercy and unfailing love shall follow me. Sabi nga natin, follow me. Follow me. Sino daw susunod sa'yo? Ano daw susunod sa'yo, kapatid? Si goodness at si mercy. Si unfailing love. Yan ang susunod sa'yo all the days of my life. Why? Because the Lord is your shepherd. Ang, ang, ang Panginoon ang ating pastol. Kaya, hindi na ikaw ang hahabul-habul, hahanap-hanap sa mga pagpapala ng Diyos. Yung pagpapala ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos, ito ang hahabul-habul sa'yo. Tumingin ka nga sa likod mo, sa'yo, hindi na ako ng blessing. Hallelujah. Eh, mga kapatid? Eh, pag naglakad ka mamaya dyan sa labas, hindi eh, na ako ng blessing. Hinahabul ako ng goodness. Inahabol ako ng mercy. Inahabol ako ng unfailing love ng Diyos. Amen mga kapatid? Kaya wala akong dapat na ikatakot sapagat hindi kung anong bakit na bagay ang umahabol sa akin. At ang sabi po kung gano'n tayo katiyak, eh sabi ko din David, surely, surely goodness and mercy will follow me all the days of my life and I shall dwell forever throughout all of my days in the house and in the presence of the Lord. Truly, mga kapatid, blessings are for the taking. Amen? Ang mga pagpapala ng Diyos, kukunin mo na lang. Sapagka ito ay ginawa ng lahat ni Cristo doon sa pus ng Calvario. Blessings are for the taking because the shepherd has no other thoughts. But, this is yung title natin sa umagang ito. Only the best for you. Only the best for you. Ang mga pagpapala ng Diyos are for the taking now sapagkat wala pong iniisip ang dupa, ah, ang pastol. Wala pong iniisip ang Panginoon natin para sa iyo, kundi only the best for you. Sino sa mo, only the best for you? Sa bagong tipan, mga kapatid, inialay na po ni Jesus na ating pastol ang kanyang buhay. Binigay na po niya eh para sa atin na, at, na kanyang mga tupa. At ano po ang bunga? Ito po yung bunga sa Romans 5.10. If the death of His Son restored our relationship with God, while we were still His enemies, we are even more certain that because of His restored relationship, the life of His Son will save us. Amen mga kapatid? Restored na. No po? At hindi na po yun makukutol, hindi na po yun may istorbo pa. When God restored His relationship with us, and when we are restored to God, 
Yun po mga kapatid ay pang forever na. Sabi nyo natin kay Lord, tingin tayo sa kasabi natin, Lord, you are my forever. Eh doon, ni-restore ng Panginoon, at tayo ay mga kaaway pa niya, doon niya ni-restore. How much more? Sabi doon, oh, basahin po natin, if we are even more certain, hindi mas lalo na, now, that because of this restored relationship, the life of His Son will save us. Think of it mga kapatid, when we were sinners and enemies of God, sa pamagitan po ng finished work ni Jesus doon sa cross, at sa kanya po, resurrection mga kapatid, pinawalang sala niya po tayo sa lahat ng parakang, sa lahat po ng bintang, dahil sa pagiging mga makasalanan natin. How much more now as His treasure possession will we believers, mga kapatid, find ourselves as the objects of His care? Kung noon, nakaaway tayo ng Diyos, nakipagbati siya sa atin. Kaya na siya nakipagbati sa atin, mga kapatid, nung kaaway niya tayo, How much more now na ikaw ay anak na niya, kapatid, how much more that you now are the object of His care? Ano ba kagalog ng object? Pakay. Pakay. Ikaw ang pakay ng kabutihan ng Diyos. Kung may gumakatok sa pintuan ninyo, nasa labas yung kabutihan ng Diyos, at sinabi, Hello! Pagbuksan ang pinto, pagbukas mo, Hello po, sino po kayo? Ako si kabutihan ng Diyos. Ay sino ko hinahalap niyo? Ikaw. Matagal ka na namin sinusundan. Matagal ka na namin hinahalap. Sapagat pinagdala kami ng Diyos upang ipakita niya sa iyo ang kanyang pag-ibig. Eh mga kapatid, sino sa kanya po, ikaw ang patay ng kabutihan ng Diyos. We are the objects of His care. Tayo po ang patay ng kanyang pag-aaruga. There is nothing mga kapatid, but only the best for you. Eh mga kapatid, Now, since we are the objects of our shepherd's care, ano-ano po itong mga uh, pakay, o, o pakay sa atin ng Diyos? Una, we are the object of His love. We are the objects of His love. Ang sabi sa Ephesians 2.4, But God, being so very rich in mercy, because of His great and wonderful love with which He loved us, kung itutuloy po natin sa verse 5, ang sabihin po natin, sabi po sa verse 5, He made us alive. Binuhay tayo ng Diyos. Ang magigitan po na kanya ng great and wonderful love. Ang sabi po sa 1 John chapter 3, verse 1, See, sabi mo natin, see. See what an incredible quality of love the Father has given, the Father has shown and bestowed on us, that we should be permitted to be named and called and counted the children of God. And so we are. Ano ka raw, kapatid? Children of God. Notice mga kapatid yung descriptions ng pag-ibig ng Diyos sa atin. That we may see them. No? Sabi ko sa verse 1, uh, sa 1 John 3, 1c. So, tiyakin mong nakikita mo, o, oh, ito po yung mulang sa maraming Kristiyano, anak na sila ng Diyos, hindi nila nakikita na mahal na mahal sila ng Diyos. Amen? Sabi sa katayin mo, si bukas-bukas ng mata, mga kapatid. No po? Ano po itong klase ng pag-ibig ng Diyos sa atin? Sabi sa Ephesians 2.4, it is great. Ito po ay dakila, napakalaki. Ito po ay napakahalaga. It is wonderful. Kamangha-mangha at kahanga-hanga. Ito po ay incredible. Hindi po ito mapaniwala, hindi ka panipaniwala. God's love, mga kapatid, is greater than any earthly love. Wala ka makikita ang pag-ibig dito sa lupa na gaya ng pag-ibig ng ama natin sa langit. Amen? Kaya kung naghahanap ka ng pag-ibig sa tao at hindi mo masumpungan ang pag-ibig sa tao, mga kapatid, tumingin-tingin ka sa taas. Amen? Lumingon ka 2,000 years ago at doon sa cross makikita mo kung gaano ka inibig at pinahal ng Diyos sa magigitan ko ng finished work ni Jesus on the cross. Amen, mga kapatid? You are the object of the love of God. Ikaw ang pakay ng pag-ibig ng Diyos. Only the best for you. Pangalawa mga kapatid, we are the objects of His grace. Object po tayo o pakay tayo ng kagandahang loob ng Diyos. Ephesians 2, 7 and 8, nagbasa na po natin ito pero magandang balik-balikan. Sabi po doon, in order that in the coming ages, we He might show the incomparable riches of His grace expressed in His kindness to us in Christ Jesus. Napakayaman daw po ng biyaya ng Diyos. At gusto daw po niya itong i-express. Gusto daw po niya itong ipadama. Paano niya ito ipinapadama mga kapatid? 
in His kindness to us. Sabi mo sa katabi mo, God is kind to you. God is kind to you. Kaya nga po, naka-italics na, naka-underline pa. Para lang makita natin mga kapatid that God is kind to us. And His kindness, He wants to express to us. Ang kabutihan po ng Diyos, mga kapatid, hindi niya tinatago. Ang kabutihan po ng Diyos, mga kapatid, gusto niyang ipadama. Gusto niyang ipakita. Kaya natin natin makita. Amen, mga kapatid? Kailangan natin maging conscious and we've got to renew our minds to it. At ano po yung pinakamatayo, pinakamataas na papapakita ng kabutihan ng Diyos at kagandahan loob ng Diyos sa atin? Sabi sa verse 8, For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves, it is the gift of God. Ang kaligtasan mo, hindi galing sa'yo. Ito ay galing sa Panginoon. Di ba pagpapakita yan ng kanyang kabutihan? Pero araw-araw, gusto ipakita ng Diyos na mabuti siya sa'yo. Amen? E di ba nakarating ka rito? Di ba mabuti yun? E mga kapatid, e di ba in, in, in just few, in a few hours, or in, in just four hours, kakain ka na naman. Kindness ng Diyos. E yun mga kapatid, e di ba malakas ka ngayon? Isa lang ang nakita kong tumungo. Hindi malakas ka ngayon, kapatid. Hindi ka magaling ka. Hindi ka yung mahusay. Amen. Kakanta ang lubya ng Diyos. Express in His kindness to us. Because you are the object of His grace. Pansinin po natin, mga kapatid, na ulitin natin, gustong-gustong ipahayag ni Lord ang kabutihan niya sa atin. Gustong-gustong. He wants to express His kindness towards us. Kaya nga po, iniligtas niya tayo at araw-araw, tayo po ang bakay ng kanyang biyaya. Sabi niya, only the best for you. Only the best. Pangatlo, mga kapatid, we are the objects of His power. We are the objects of His power. Alam niyo po noon, nung tayo po ay nasa mixed grace pa, pag mayroon mga prayer meetings, eto ang maririnig mo, Lord, kumilus po kayo. Narinig niya ngayon? May mga prayer po lang din yun, mga Panginoon, Kumilos po kayo, Panginoon. Panginoon, gumawa po kayo sa aking kalalit na. Panginoon, hungi po po kayo. Diba? Yung mga prayer mo natin, mga kapatid, it is, it is as if wala po siyang ginawa. Na hinihingi pa po natin ang mga bagay na parang wala siyang ginawa. Naniniwala po ang maraming kristyano na ang Diyos kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Tama? Pero hindi lahat naniniwala na ang Diyos may ginawa na. Meaning ko po, marami naniniwala, lahat ng Kristiyano naniniwala na kaya ng Diyos gawin ang lahat ng bagay. Kaya lang, hindi na, konti lang ang naniniwala o iilan na yung naniniwala na ang Diyos may ginawa na. Kaya yung iba, hingi pa rin na hingi. Balik nga po tayo doon sa Efeso, mga kapatid. Tignan po natin ang prayer ni Pablo. Kakaiba sa prayer natin. Kasi tayo, pag may prayer meeting, hingi tayo ng hingi ng mga bagay na parang wala pang ginawa si Lord. Si Pablo po iba, tinan niyo po, I pray that the eyes of your heart may be enlightened. Ang pinapag-pray ni Pablo, mabuksan niyo mata. Mata ng ating mga puso. Yun ang pinapag-pray ni Pablo. Saan naman mabubuksan? In order that you may know. No? In order na para malaman ninyo, ang ano? The hope to which He has called you. Tinawag na kayo sa isang pag-asang ito. Tapos na. No? Kaya lang buksan nyo lang inyong mga mata at inyong mga puso. Ano pa? Tinawag daw tayo sa the riches of His glorious inheritance in His holy people. Maging bukas daw ang ating mga puso. Saan? Sa mana natin mula po sa Diyos. Kita nyo po yung prayer ni Pablo. Ang prayer, na, prayer natin ngayon ng mixed grace, sa, sa mixed grace churches Panginoon, kumawa ka, kumilus ka, humipo ka, Panginoon. Pero si Pablo hindi. Ang pinapag-pray ni Pablo, Panginoon, buksan mo kami mga mata, buksan mo kami mga puso, nang makita namin kung ano meron na kami. Do you see the difference, mga kapatid? Ano po ang sabi ko doon sa verse 19? Sa Amaraw, it is incomparably great power for us who believe. Hallelujah. Yung kapangyarihan ng Diyos sa atin ng mga nananampalataya na. Okay? Pag binasa mo yan, ikaw ay mixed grace, babasahin mo yan, ah, ang power pala ng Diyos kumikilos sa akin pag naniwala ako. Mixed grace. Kikilos lang ang kapangyarihan sa akin ng Diyos pag naniwala ako. Pure grace gospel. 
Dahil ako'y naniniwala na I am now a believer, God's power is what? Working in me. Ako po natin mga patay, kasi sinasabi ko doon, binubuksan niyo po, Panginoon, yung kaila mga mata, yung puso ng kaila mga mata, nang makita po nila, matanggap po nila, yung meron na sila. Eh ano kayo meron ka na? Yung sinabi po sa 18 and 19, tapos ito po, binigyan na doon po tayo ng incomparably great power for us who are presently believing. No, hindi po sinabi doon, incomparably great power for us if we believe. No. Great power, incomparably great power for us who believe. Tayo po na nananampalataya. Are you a believer? Yes. Then you are the object of the power of God. Ikaw ang patay ng kapangyarihan ng Diyos. E tingnan niyo po kung gaano ka makapangyarihan nito mga kapatid. This power is the same. The same as what? The mighty strength He exerted when He raised Christ from the dead. Tinatanong ko po, gaano ba ka makapangyarihan pa? Gaano ba katindi yung power mo, Ama, nang i-raise mo si Jesus from the dead? Hanggang ngayon, wala pa ako sa God. Ano? Ano? Yun kasi yung tanong eh. The same power na ginamit daw po ng Ama na in-exert niya when He raised Christ from the dead. And hindi lang raised Christ from the dead and seated Him as at the right hand in the heavenly realms. That is the same power that is available to you, Christian. Amen. 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 Yung kapangyarihan daw na ginamit ng Ama, Tagalogin natin para mas mabuha natin. Yung kapangyarihan na ginamit ng Ama para buhayin si Kristo. Yun ang kapangyarihan na dumadaloy sa inyo. Hallelujah! So wala ko na kasi ito. Eh yung power po yung mga kapatid comes from the Greek word dunamis. Which is the root word na ginagamit po natin yung dynamite. So kung may dynamite, gusto ko lang masabukan ang dynamite. No, at matindi po ang sabog ng dynamite. Parang sinasabi po ni Pablo sa atin ngayon, God wants to give you dynamite power. God wants to experience, you to experience dynamite power. That is already, question, uh, correction, that has already been given to you. Nasa iyo na kapatid, no, yung dynamite power na yun that can change your life. The same power that raised Jesus from the dead 2,000 years ago is available to us right now to transform anumang weaknesses na meron pa po tayo sa flesh, mga kapatid, sa ating po mga mind to transform us para tayo po ay magpatuloy as we are changed from glory to glory. Hallelujah. You are the object. Ikaw, kapatid, ang pakay. Sabi sa Philippians chapter 2, verse 13, for it is not your strength, but it is God who is eff effectively at work in you both to will and to work that is strengthening, energizing, and creating in you the longing and the ability to fulfill your purpose for His good pleasure. Ito po, ito po kailangan ko sa Amplified Translation. Sa ibang translation, sabi doon, it is God who is effectively at work in you both to will and to do His good Pleasure. Ang Diyos daw po ang kumikilos sa atin, mga kapatid, upang ang kalooban niya ay mapasa atin at upang maisagawa natin ang kalooban niya. Hindi ikaw ang gumagawa, kundi God. He is strengthening you, energizing you, creating in you the longing. Hindi mo ba mga kapatid, ngayon na alam mo na ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Hindi ba parang mas gusto mo lalong sumunod sa Kanya? Diyo, mas lalong gusto mong makita no, na siya ay maluwalhati sa buhay mo. Ngayon na ikaw ay relax, ngayon that you are at rest, na wala ka nang ine-effort, effort pa mga kapatid, at wala kang ibang ginag, wala kang ibang ipe-perform, at hindi ka pressure na, kailangan gawin ko ito para talagang makakakita kong pagkilos ng Diyos. Hindi. Because it is God who is working in you. Ang Diyos ang siyang kumikilos sa iyo. So that you will have the ability to fulfill your purpose. Para saan? For His good pleasure. Hallelujah. And everything in our Christian life, mga kapatid, the will and the work is from God. It does not come from us. 
Tayo po ang pakay ng kanyang kapangyarihan. Again, sabi sa tabi mo, only the best for you. Oh, yes. We are the objects. We are the objects of His power. Pang-apat mga kapatid, we are the objects of His faithfulness. Tayo po mga kapatid, ang pakay ng kanyang katapatan. Tingnan niyo po, sabi po ni Paul, Philippians 1.6, And I am sure of this. I am sure of this. Ano na naman ang kasyosyo kay Pablo? That He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Ano daw po? Saan daw po siya si Pablo? Na siya na nagsimula ng mabuting gawain sa buhay mo. Siya na nagpasimula ng kaligtasan mo. Siya na nagpasimula ng lahat ng mabubuti sa iyo through the finished work of Jesus. Tatapusin niya po ito. Hindi po siya bigay bawi. Hindi po siya, oh, tinatamad na ako. Hindi ko na matatapos ang aking sinimulan. No. Nakatitiyak po tayo sa amin ni Paul. I am sure of this. Na ang sinimulan ng Diyos ay tatapusin niya sa buhay mo. Kaya mga kapatid, lalo na po yung kaligtasan. Pansinit mo natin mga kapatid, ang katiyakan ng kaligtasan natin ay hindi nakabatay sa ating kakayanan. Yung iba po kasi, yung katiyakan ng kanilang kaligtasan, nakabatay sa kakayanan nilang i-maintain yung kaligtasan. Kaya kung naniniwala sila na nawawala ang kaligtasan, kasi saan sila nakatingin? Sa sarili po nila, hindi sila nakatingin sa Panginoon. Ang katiyakan ng iyong kaligtasan, kailanman ay hindi nakabatay sa iyong kakayanan. Bakit? Kasi kailan kami nahal ni Lord nung ikaw ay makasalanan pa. Minahal ka na niya. No, iniligtas ka na niya nung ikaw ay makasalanag pa. Therefore, wala kang ginawa para maligtas ka kundi sumampalataya lang. Amen, mga kapatid? Amen. Kaya, yung, yung, yung katiyakan yun, hindi, hindi sa iyo. Yung katiyakan ay dahil sa Kanya. Kaya huwag po tayong mag-alala dahil ang ating buhay kristyano ay biniyayaan. Kasi minsan ko tayo, ikaw ay biniyayaan lang. At siya ang bahala. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 1, 8 to 9, siya po ang bahala. He will keep you strong until the end. Po, explain pa po ba natin ito? Ay napakasimple. He will keep you strong until the end. Amen? Kaya kayo niya, habili ni Apostol Pablo, be strong in the Lord. Hindi sinabing be strong, will you? Nabasa niyo po din niyo yun? Be strong in the Lord and in the power of His might. In the Lord. In the Lord. In the Lord. Your strength is in the Lord. Why? Because He will keep you strong until the end so that on the day when our Lord Jesus Christ comes, you will be free from all blame. You see, bakit po ito posible? Because God is faithful. Hindi sinabi yun, because I am faithful. Hindi sinabi ni Pablo. Because you will be faithful, no? God is faithful. He is the one who has chosen you to share life with His Son, Jesus Christ, our Lord. Siya ang tumawag sa iyo upang maka-fellowship mo, maka-isa mo si Kristo. At yung pagiging isang yun, kapatid, mananatili yun. Bakit dahil faithful ka? Hindi. Kasi God is faithful. Faithful. Ang pagiging isa po natin kay Kristo ay ginawang permanente. Sabi ko natin, permanente. 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 Dahil sa, sa katapatan ng Diyos, hindi dahil sa katapatan mo. Because hindi ito ang magtakas na kami. Sabi niya, Pastor, ako po, alam mo, araw-araw, tapap ako sa Diyos. Meron po ba? Malakas ang loob. O kaya, sino nga din? <laughs> Wala po. Ano po? Wala po sasabing araw-araw talagang, pero ora, tapat ako sa Diyos. Hindi po. Kaya po yung pagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpap
Inako niya po lahat, siya po yung perfect high priest. At dahil siya po nang siya na po yung perfect high priest, wala ka nang iintindihin pa before your God. Amen mga kapatid? Because our high priest is perfect. Siya po ang faithful. Hindi ikaw. Hindi ako. Now, knowing mga kapatid, that God is faithful, knowing that I am the object of His love, knowing that I am the object of His care, knowing that I am the object of His power, knowing that I am the object of His faithfulness, what does that meet my heart? Ay, ano, 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 ano ang epekto nito sa puso ko, mga kapatid? Diba't mas talo akong gusto sumunod sa Kanya? Eh, mga kapatid, ang epekto ba nito eh? May object pala ako ng ahabuli, naman pala ako ng goodness and mercy. Ayos na, diba? Diba magkasala? Yung mga epekto sa atin, mga kapatid? Hindi, ang epekto sa atin, mga kapatid, ay mas lalo mo siyang gusto sundan. Mas lalo mo siyang gusto mahalin. That is grace, mga kapatid. Grace teaches us, mga kapatid, to say no to ungodliness. And grace teaches us to say yes to a life that is righteous, a life that is sensible, a life that is holy. Amen, mga kapatid? Kasi holy ka na. Kasi faithful siya sa'yo. Hallelujah. Doon po tayo nang gagaling. Kaya hindi po pwedeng sabihin na yung mga nag-aaral ng grace, lalo yan ang papahama. Lalo yan ang lalayo sa Diyos. Hindi, lalo kami nalilinlove kay Lord. Lalo gusto na Why? Because nakita namin kung gano'n siya ka-faithful sa bawat isa po sa atin. Siya po ang mismo ang pag-iingat sa atin. Upang sa huling araw, maihirap niya po tayo sa kanyang sarili ng walang kapintasan at puspusa ng kagalakan. Diba? Siya po yung mag-aharap po, sabi sa June 24 and 25. To Him who is able to keep you from stumbling, from falling, No? Hindi ka niya papabayaan, mga kapatid. Iingatan ka niya. Sabi nga ito sa pilasan natin kanil sa Corinthians. He will keep you strong to the end. Sabi nga rin, to the end. Yeah. Oh, sa katutuduluhan, mga kapatid, He will, He is able to keep you from stumbling and He will present you before His glorious presence without fall and with great joy. May kinalaman ka? Wala. Wala kang kinalaman. It's all because of Him. And it assures me right now, what a blessed assurance na habang nabubuhay pala ako dito sa mundong ito. No, I am relaxed kasi meron na, nakita ko na yung dulo ko. Amen? Anong dulo mo? Ito ang dulo mo. Pero kung sabi sa katabi mo, relax. No, relax, just trust your shepherd. Magtiwala ka sa kabutihan niya. Huwag ka magtitiwala ko sa kagalingan mo na sumunod sa Kanya. Sabagat habang nagtitiwala ka sa Kanya, automatic na ikaw ay susunod. Amen. Hindi ka lang conscious niya sa'yo. Ano mo ba mga pamahaya? Ba mo kaliwa ko? Step? No, no, no. Step? Yeah, no, magkamali ako. <laughs> hindi, 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 mga kapatid. You just live this life, mga kapatid, trusting the Savior. Trusting Jesus Christ. Trusting your shepherd. Kaya pa sinabi ng shepherd, Higa! Ay, di higa! Magpahinga, magpahinga! Eh, mga kapatid? O, di laita! O, di laita! O, di prepare natin! O, di mo mo! O, di kakain! Ganun lang po, mga kapatid. Yung mga pusa po namin sa bahay, they trust me. Si Kopi ko, tsaka si Kopi ka. O, mga nasipi media pa lang, pag-ising na, pag-ising na namin, ay! Umaano na po yun, nangihingi na ng pagkain. Tapos, pag pinakain mo na po sila, nung mga alas 7, sabi ko, hindi muna, word muna, bago kumain. Kami. So, dyan lang muna sila sa tabi. Tapos, pag kumain na po yun, mga kapatid, na sila po ay nakapakinayan na, umikit ka lang ng mga sampu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
supply. Yung sapat-sapat lang. Pero yung Diyos natin sa langit, no, hindi mo ample supply. Abundant supply. Hallelujah. Yung ko yung nakakalag sa akin. You know, the options, mga kapatid, of His faithfulness, at kaya na tayo itawid. Kaya ka niyang itawid sa mundong ito. Niligtas ka nga niya sa amin. Dagat-dagatang ako. Hindi ka niya kaya dalhin sa langit. Amen, mga kapatid? Huwag po natin maliitin yung kapangyarihan ng Diyos na niligtas mo ako ng Panginoon sa dagat-dagatang ako. Eh, tapos dito, ugol lang hindi niya ako kaya pagalingin. Amen? Tapos dito, konti utang lang hindi niya ako masuportahan para mabayaran ko yung utang ko. Tapos, tuition din ang aking mga anak, hindi ko hindi kaya na ibigay na Diyos. Niligtas niya nga ako sa dagat-dagatang ako. Hindi niya kaya ibigay yung tuition din ang aking anak. Amen, mga kapatid? Hallelujah na. Eh, kaya niya ako itawid. Kaya ngayon, I am address, we are address. Why, mga kapatid? Nakita na natin yung dulo. Turo nga po natin, mga kapatid. Sabi nga po natin, yan ang dulo po. <laughs> Yun yung dulo po natin. Hallelujah. He will keep me what? He will present me before His glorious presence without fault and with great joy. Wala po kapintasan. Bakit walang kapintasan? Eh, kinuha na niya lahat ng kapintasan mo ngayon. Lahat ng iyong kahihiyan, lahat ng iyong kapintasan, lahat ng iyong kasalanan, kinuha na niya. So therefore, dahil kinuha na niya, nabayaran na niya, naparusahan na siya mga kapatid, dahil pagdating ng takdang panahon, ihaharap ka niya ngayon, walang kapintasan. Dahil ba ikaw ang bida na siya, ang galing kasi ng pangungkuhay? Hindi! Ang galing kasi ng pagkakaako niya ng iyong kasalanan doon sa kus ng kalwari. Hallelujah! Kaya mga kapatid, dahil inako na niya, hindi lang po with, without fault. It is with great joy. It is with great joy. Bawat magulang, mga kapatid, pag nagpapag-graduate ng anak, niya. Niya. Pagkakulang kita niya, ako, 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 Iiyak na po yung mga kapatid. Bakit? Sa pagkakulang sa joy, hallelujah, na graduate na ang kanilang anak. Alam niyo mga kapatid, pagdating po natin sa langit, hindi ko po iniisip na na iiyak si God. Pero parang nagdanang ako lang yung ama tuwan-tuwa yung oh, you graduate na yung aking anak. Na inaong ng aking buntong na anak. Si Jesus yung lahat ng kanyang kasalanan mula sa pagiging makasalanan. Ngayon, kapiling ko na si Anthony. Kapiling ko na si Lorna. Kapiling ko na si Salim. Hindi mo siguro iiyak si God, ano? Kaya lang yung joy, mga kapatid, na meron ang Diyos na yung masterpiece niya na dating nawala dahil sa kanyang kasalanan ay napabalik sa kanya dahil siya talaga naman ang tunay na may ari sa atin. Amen, mga kapatid. Si God naman na may ari sa iyo, eh. Nabulid lang tayo ng kasalanan, mga kapatid. Pero salamat kay Kristo, mga kapatid, sa pagkatahin kay Kristo na akuin mo niya lahat ng ating mga kasalanan now yung mga makasalanan papunta na sa piling ng Diyos. Therefore, excited siya to present you before Him. To present you before Him. Hallelujah! Sa takdang panahon. At siya po nakakalam na meron, meron pa gusto na mauna. Sabay-sabay na lang po tayo ngayon. <laughs> At habang narito po tayo sa mundo, ano gagawin natin? Ayun na pala yung dulo natin eh. Eh habang narito tayo sa mundo mga kapatid, nakakaako din ang Diyos kasi object tayo ng faithfulness niya eh. Na hindi hindi niya tayo mababayaan sa pamumuhay po natin dito sa mundo ito. Sabi mo sa katabi kong lalo na sa pinansyal. Eh ano mga kapatid? Na bakit? E, tingnan niyo po yung Hebrews chapter 13 verse 5. Let your character, let your moral essence, let your inner nature be free from the love of money. Shang Greek, yam mo yam, be financially ethical, being content with what you have. Why? Why? For he has said, I will never, under any circumstances, desert you. No, desert you, dita iwan. I will not give you up. I will not leave you without support, nor will I in any degree leave you helpless. Hindi kita 
Pagpapayain mo. Hindi rin kita papabayaan. Sabi na, no will I forsake or let you down or relax my hold on you. Pag i-relax mo hold sa'yo, hindi nakabitaw na. Wala ka na. No? Si Lord ang hindi ng hawak sa'yo. Hindi ka makakataka sa Kanya. Assuredly, na, hallelujah, kaya even uh, dito sa mundo, nakita na natin yung ending natin, no? ipipresent niya tayo. Pero ano natin tayo sa mundo, hindi tayo ito babayaan. Hindi tayo iiwan ng Diyos. Amen mga kapatid? Kaya kung kakabakabaman tayo sa mga kasusin, kakabakabaman tayo sa... Ibigay mo kayo, Lord, kasi musin, ikaw nagsabi, Lord God, that you will never leave me nor forsake me. You will not relax your hold on me. Why? Because we are the objects of His faithfulness. Faithful si Lord. Amen mga kapatid? Tanggapin mo yun. So tayo po ang pakay ng kanyang katapatan. Only the best for you, sipon sa katabi mo. Number five, we are the objects of His peace. We are tayo yung pakay ng kanyang pong kapayapaan. No? Pusibli po mga kapatid ito, katotohanan ito, that we will be the, we are the objects of His peace. Bakit? Dahil ang mensahe po ng grace, sa kahit na sino, kasama na po tayong mga hintil, ay makikita po natin sa Acts chapter 10 verse 36. Sa sayo po doon, There is peace with God through Jesus Christ. There is peace with God through Jesus Christ. May kapayapaan sa Diyos sa pamagitan po ni Kristo. Amen mga kapatid? So, bati na ba kayo ng Diyos? Yes! yes. No po? Kasi nung mix, nasa mix grace pa po tayo, yung Bible reading po tsaka yung prayer, tinitignan po natin yan na spiritual disciplines. Ang tawag nga po natin ng mix grace churches natin dati, spiritual disciplines. Kahit wala naman sa Bible yung term na yun. Yung spiritual disciplines. Tignan niyo po ah. Basta namin, spiritual disciplines. Oh, discipline. Ibig sabihin, yun ang disiplinato ka. Nagawin mo yan. Para sa ikalalang buhok, di mo mano ng iyong spirito. Spiritual discipline. So, kung hindi ka disiplinado dyan, kapatid, hindi ka lalago. Okay? So, Bible reading. Oh, ano ba mo reading? Oh, dapat binabang. Nababasa ka ng three chapters a day. O kaya, nakakita ka halimbawa ng Bible reading guide. Ayan o, sa likod ng ating ano, may Bible reading guide, chen chen E, ikay nakamintis na. So, pagkamintis mo, anong pakiramdam ka agad? Failure! Failure ka agad! Ako, hindi ko na, hindi ako nakapagpasa pa nga ako. And because you are a failure, madali bang mag-fail sa susunod? Yes. Hindi ako nakapasa pa nga ako. Pag yan, napabayaan mo ni bukas, double failure ka na. Ano? Ma para mas madali na mag-backslide. Mag Kasi yun, nag-backslide na ako. Bakit? Hindi kasi ako na. Eh, ganun din po sa panalangin, mga kapatid. Pag nag-mintis ka na, mga kapatid, you feel inadequate. You feel pressured and condemned. Yun po yung mixed grace. May spiritual, tinitignan natin yung Bible reading, praying, pag-share ng salita ng Diyos, pag-attend, etc. etc. Lahat po yun parang spiritual discipline. But because of the finished work of Jesus, mga kapatid, on the cross, maging yung kanyang resurrection, there is rest. There is rest from our self-efforts. There is no reason for worry. Kaya masarap manalangin. Mahal pa rin ba ako ng Diyos kung hindi man ako nag-pray kahapon? Amen! Therefore, kung mahal niya ako, kung hindi man ako nag-pray kahapon, mas masarap mag-pray ngayon. Amen, mga kapatid? Sabagat walang nag-aabang sa akin na Diyos na papaluin ako tahang palusin dahil hindi ako nag-pray kahapon. Kaya po yung mga anak po namin, mga kapatid, kahit na sinong anak na umuwi sa isang tahanan na alam nilang may pag-ibig doon, kahit mga pagsabihan po yung mga anak na yan, kahit mga kahit umuwi, doon pa rin sa bahay na yun. Bakit? Hahanapin po nila yung pag-ibig na nandunod mismo sa bahay na yun. Ganun din po tayo, mga kapatid. God loves us. Mahal po tayo ng Diyos at ang pamamahal po sa atin ng Diyos ay hindi tayo sa behavior natin. Hindi ko po. Tayo ay iniibig ng Diyos because of who we are, not because of what we do. Not because of your behavior. Ganito po. Ang isang magulang, mahal niya ang kanyang anak dahil anak niya yun. Maaaring may mga pagkakataon na yung kanyang anak, ayaw niya yung behavior. May mga 
mga pagkakataon ng isang magulang, hindi niya approve ang behavior ng kanyang anak. Tama mga magulang? Tama po mga fathers? Happy Father's Day po? Dibo? Ma mahal natin yung mahal natin yung ating mga anak, pero hindi sa lahat ng pagkakataon, we approve of their decisions. We approve of their behavior. Pero kahit ganun pa man mga kapatid, hindi na babawasan yung pagbabawad mo sa, sa iyong anak. Maaring nala, tingin mo nalalambungan ng behavior niya, pero pag isi-search mo pa rin yung puso mo, doon sa kaibutulan ng puso mo, sasabihin mo pa rin, mahal ko ang anak ko nito. Amen. Amen mga kapatid. Mahal ko yung anak mo dahil sa relationship na meron kayo, hindi dahil sa behavior niya. Kaya po yung mga may anak na adi, yung may mga anak na na napaorda, na pa na pa na pa ano? Na kung ano man ang iyan sa kanyang anak, pagka umuwi yung anak na yon, no? Iiinom ko. Ay, patawarin niyo po ako. Humihingi ng humihingi ng tao doon sa kanya nagawa. Ano gagawin ng magulang? Ah, ah, bit pa rin. Nasabi pa rin magulang. Kumain ka na. Ito, daming lasun ito. Ay, 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 ay. <laughs> ito, kumain ka na. Ito, ay, 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 inihanda ko na yung ano, et cetera, et cetera. Bakit? Ay, mahal na mahal kasi ito magulang yung kanya mga anak eh. Eh, mga kapatid? Ruwet ba? Ruwet ba po, this week? Sabi namin, sabi namin yung mag-asawa, tara lang na natin yung mga mga dapit ng ating mga anak. <laughs> Bakit? Eh kasi yung dalawa, nagkatrabaho ka sa Manila. Nandun na po sila, tapos uuwi, Biernes, Sabado. No? Tapos pagdating naman ng Sabado, practice na. Uuwi, gabi na. Ngayon linggo, maghapon na ulit. Tapos bukas, madaling araw, wakalis na ulit. Amen. O sabi namin, sabi na, tara, wala ba natin yung, yung damit ng ating mga... Kasi hindi lang nalaban. Yung iba po, pinadala sa, ano, pinadala po sa maglalaba <laughs> doon sa, ano. Bakit? Eh kasi mahal ko yung mga anak ko eh. Si mga, oo. Oh. <laughs> may regalo kayo, may regalo ko mami. Mother's Day. <laughs> kasi mahal ko yung mga anak mo. Ganun din si God, mga kapatid. Mahal tayo ng Diyos. Tanda natin mga kapatid ha, minahal tayo ng Diyos ng ang behavior natin. Hindi ka approve-approve sa Kanya. Kailan? Nung makasalanan pa tayo. How much more now? How much more now na anak ka na ng Diyos na ikaw ay tinubos ng dugo ni Kristo? No? Kaya nang bumagsa ka ng konti, nagkasala ka. No? Kaya sabi sa inyo ng Panginoon, anak, Bago na, pinatawag na kita. Two thousand years ago, pinatawag na kita. Bago na, hindi ka lang hindi ka akapin kita. Mahal na mahal kita na. I may not approve of your behavior. Because I am a holy God, I may not approve of what you have done. But you see, when I look at Jesus, I have approved of what He has done. And because you are a believer in Jesus Christ, iniibig kita. The love that I have for you, the love that I have for Jesus, John chapter 17, the love that I have for Jesus is the same love that I have for you. Amen mga kapatid? So therefore, sige pala pangunan natin ang kapatid. Hallelujah. There is no reason to worry. There is no reason to worry. Hindi ka ba na pag-pray? Hindi mo pray ka sa susunod. There is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Alam niyo mga kapatid, ngayon nag-aaral tayo ng grace, mas lalong lumalim yung pag-aaral ko na salita ng Diyos. Hindi, hindi ko lalong tama na. Ay, pa, 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 ano, mag, okay pa lang tama rin? Hindi. Mas lalong gusto ko magpasa ng salita ng Diyos. Mas lalong gusto ko pag-aaral ng salita ng Diyos. Mas lalong gusto ko siyang kausapin. Bakit? Kasi ang pag-ipag-usap ko yung Taylor, hindi na huwag isang oras. Amen? Ang pag-ipag-usap ko yun sa Panginoon dahil, dahil kayo ay may, hindi na puputol yung relationship mo. Mayat maya. Hindi, walang bilang, hindi yun. Pwede na oras ka nag-pray kayo, 30 minutes. Ano, tapag-tapag mo pa, para mas mapalayo ka pa lalo sa relation niyo sa mga, hindi. Halimbawa, ano, nag-pray ka ngayon, 5 minutes lang. Mamaya kayo, papapray ka na naman eh. Kasi, nire-realize mo, oh, grabe naman ang mabuti. Mamaya, mag-relate ka na naman na, ano, sa lawapat ko. Nag-pray ka na naman. Another 5 minutes na naman, mamaya. It does not matter, mga kapatid. Hindi tayo nag-oorasan. Mga kapatid, nagbibili ng oras sa panalalangin, hindi po tayo nagbibili ng oras sa ano. Because anytime you can come to God, in fact, He is in 
inviting us to come to Him because His throne is not called the throne of judgment, it is the throne of grace. Amen, mga kapatid? Hallelujah! Oh, mga kapatid, at least na po tayo with God. We have this peace. Therefore, sabi sa Philippians 4, 6 to 9, Do not be anxious about anything. But in every situation, asarap na kasi mag-pray. By prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Because you are, you have, you have peace with God, ang sarap na mag-pray ngayon. At pag nag-pray ka, alam mo kung mararamasan mo, and the peace of God, alam, dahil pati na kayo eh, you have peace with God, now when you pray, the peace of God, will guard your heart. This, this peace which transcends all understanding, lagpaspas sa pagkaunawa mo. Alam mo yun yung nagpe-pray ka, tapos inuunawa mo kung paano tutugunin ng Diyos yung prayer mo. Lord, dahil-dahil ako na aking babayaran, etc., etc. Tapos bilang habang nagpe-pray ka, nung nasa text grace ka pa, iniisip mo, paano kaya gagawin nito? Na mabayaran ko itong lahat ng mga mga. Mami, hindi ka na nagpe-pray. Kinakausap mo na sa kailin mo. Na bakit? Kasi hindi ka relaxed. Pero ngayon that you have the peace with God, no? Pag nag-pray ka sa kanya, Lord, ito nga po pala yung aking need. Sabi nga sa Tagalog, ipakilala ninyo mo ang inyong pangangailangan sa Diyos. Pero hindi na ipakilala daw. Pangangailangan, hindi ka. <laughs> Papakilala kita sa aking Diyos na tutugon sa iyo. Hallelujah. Kasi sabi dito, do not be anxious and the peace of God, sabi ng which transcends all understanding, guard your hearts and your minds in Christ Jesus. When you make peace ka na, the peace of God is now guarding your heart and your mind in Christ Jesus. Ano man ang sagot ni Lord sa prayer mo? Amen? Y- yung, yung nagbibigay ng peace sa iyo, kapatid, ay yung peace, yung, 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 yung galing sa Diyos, hindi yung kung ano ang gusto mong sagot. Ano man ang maging sagot sa iyo ng Diyos, you have the peace of God. Amen? Ngayon, pag nagbasa ka ng salita ng Diyos, tuloy natin, pag nagbasa ka ng salita ng Diyos, at tapang pinagbasa mo ang salita ng Diyos, finally, brothers and sisters, whatever is true, Whatever is noble, magbabasa ka sa salita ng Diyos, oh, ito true, noble, right, pure, lovely, admirable, worthy, anything that is excellent or praiseworthy, you think about such things. Sabi sa verse 9, whatever you have learned, magbabasa ka ng word of God, nakikinig ka ng preaching, or received, or heard from me, or seen in me, sabi ni Pablo, put it into practice. Wala ka effort, effort. Kung ano yung nakita mo, hindi eh, gawin mo. Kung ano yung naisip mo na true, noble, right, pure, lovely, admirable, anything that is excellent, that is worthy of praise, nakita mo sa Bible, no, nakita mo, narinig mo sa preaching, and then, and so, kung nangyari, put it into practice. You just obey. You, you, gawin mo lang yun. Because God is pleased with you. So it's easy to obey. It is so easy to practice. And, the God of peace will be with you. Amen, mga kapatid? Ulitin natin, ha? You have, the, you have peace with God. Pati na kayo, eh. Dahil kay Kristo. Amen? Kaya pag nag-pray ka na, you have the peace of God. Kaya pag nagbasa ka naman ng salita ng Diyos, nag-aaral ka ng salita ng Diyos, it's all right. It's, it's, it's effortless. Bakit? Because the God of peace is with you, hindi ka nag-iisa. Amen mga kapatid? Therefore, you are the object of the peace of God. Ano po? Tingnan po natin yung cycle, no? It's the cycle of grace. Yung finish work ni Jesus Christ on the cross paved the way for us to receive the peace with God. Now, we are at rest without pressure. We lift our needs to God in prayer resulting to the peace of God enveloping, mga kapatid, our hearts and our minds in Jesus. And as we read the Word of God and learn about Him, about His grace and about His finished work, yung God of Peace, kasama po natin, lalo na nare-reveal na, na, na sa atin, na kasama po pala talaga ng Diyos. Amen? Going to number six, we are the objects of His encouragement. We are the objects of His encouragement. Sabi ng 2 Thessalonians 2, 16-17, 
May our Lord Jesus Christ Himself and God our Father who loved us tapos na, and by His grace gave us eternal encouragement and good hope. Encourage your hearts and strengthen you in every good deed and work. Kasi hindi po natin mga kapatid, dalawang word po dito ng encourage. Una, may eternal encouragement na binigay na sa atin. Okay? Tapos, mayroong sa verse 17, everyday encouragement. Yung isa, eternal encouragement na ibinagay na, hawag mo na, nasa iyo na, you are eternally encouraged. And because of that, sabi sa verse 17, this God will encourage your hearts and strengthen you in every good deed and word. Kaya po yung papamuhay araw-araw. So, dalawang encouragement ang hawak mo. Eternal, tsaka everyday. Okay? Eternal, which is already yours. Tapos, may assurance pa po tayo that everyday, ini-encourage ako ng Diyos. Hallelujah. So, hindi mo na kinakailangan magpa-encourage pa sa tao. Hindi mo kinakailangan magpa- de, na, na manood pa ng ano para lang ma-encourage ka. Kailangan mo lang yung katotohanan na meron ka na ng encouragement. You just receive the encouragement that comes from God. Lord, salamat po sa strength. Salamat po, Panginoon, that I am eternally encouraged and that I am everyday encouraged. Kasi mo na kailangan ng encouragement. Ako pala ka slow. You just receive it. Receive it. Salamat po sa encouragement, Panginoon, na ano, in every good deed and word. No? Every good deed. In-encourage po tayo ni Lord, mga kapatid, nagbuha na mabuti. Hindi bad deed. Good deed. Lastly, we are the objects of His intercession. We are the objects of His intercession. Sabi sa Hebrews 7, 24-25. But because Jesus lives forever, His priesthood lasts forever. Pag ilang forever na? Talawa. Therefore, He is able once and forever. Pangatlo. To save those who come to God through Him. He lives, pangatlo, forever to intercede with God on their behalf. Ilan po forever, mga kapatid? Apat. No? Pansinin niyo po, yung salvation po natin, again, hindi yung nakadepende sa atin. Nakadepende po ito mga kapatid sa haba at sa kalidad ng buhay ng ating tagapagligtas. Ulitin po ah. Because, gano'ng kahaba yung buhay ni Jesus? Because Jesus lives forever. Forever daw po yung haba ng buhay niya. Pangalawa, ano ang kalidad, quality ng kanyang buhay? His priesthood lasts forever. Yung kanyang pamamagitan sa atin at sa Ama, forever din. Hindi iaalis yung priest na yan. Hindi siya sabihin, excuse me, Anthony, hindi mo na kita, hindi mo na ako pamamagitan sa inyo ni Father God. May busy lang ako. Hindi. Sabi doon, His priesthood lasts forever. Therefore, may conclusion na, he is able. He is able. Minsanan, once and forever. Na ano? To save, tas natin kamay, those who come to God through Him. He is able to save us. Amen? Bakit? Kasi He lives forever. To intercede, mga kapatid. To be the, per, the, the, the Savior who is between you and God. To intercede with God on their behalf. Kaya, wala pong, pag, wala pong magbibintang sa anak ng Diyos. Wala pong papasa ano, na bintang laban sa iyo. Sabi sa Romans 8.34, Who can say that God's people are guilty? Who can say that God's people are guilty? Ano sagot? No one! Dati, nung hindi nung makasalanan ka pa, eh, di guilty. Eh, di guilty, makasalanan ako. Pero nung iligtas na ako ng Panginoon, God's people na ako. Therefore, if you are one of God's people, are you still guilty? No. Hindi na, hindi na pwede siya pili sa tanas, guilty ka. Kaharap ka sa sarili, naku, ito yung ginawa ko noong 1956. 
Di po, wala po ang dati nakakatakot daw po kasi may, may turo sa mixed place. Pag nasa langit na daw po tayo, all of a sudden, hindi na ipapalabas daw. IMAX. <laughs> 3D pa. Ipapalabas daw yung, yung buhay mo. Lahat ng mga pinagkagawa mo kalukuhan, ipapalabas daw. So may pag 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 ini-illustrate yung lahat po, ang ininig na po naman. Kaya naman, malala mo kayo nyo ang mga pinag-aragawa. Ano Pero, nung nag-aaral na, pag pinag-aaral mo yung grace, ang daming talatay, there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Hindi ka na kukundinahin. Ano po? Ibig sabihin, tagalik ka ni Lord sa lakit para ipalabas yung kahilihan mo. Eh kaya ka nga nakarating sa lakit sapagkat meron na ang nabad, nababad sa kahilihan. Sino po yun? Si Jesus. Kaya po, burado ng lahat yun, mga kapatid. He took away all our sins. What a foolishness, mga kapatid. That the, the Lamb of God takes away all of our sins only to show it in heaven for all to see. Hindi, mga kapatid. Tinagal na po lahat ng, Pangin ng, ng, ng Panginoon yung lahat ng ating kahiyan at ating kasalanan. Kaya sabi ito, who can say that God's people are guilty? No one. Sabi ito, so, no one. No one. Including you. Amen? Kasi kung pukukundi na kayo sa sarili mo, kasi tayo mo nag-aaral ng grace, tapos mamaya ikaw pala ang makaharap ka sa alamin. Ako, kung ano yung pinagawa ko. Ikaw pala ako pukundi na sa sarili mo. <laughs> tapos sabi natin, ikaw sa tanas, ayun, so sabi niya sa tanas, hindi mo ako ha. Siya. Bili mo, pinagbibig ka sa tanas. Yung pala yung Christian mismo, ang pukukundi na sa kanyang sarili. Hindi po mga kapatid. Eh, no? No one. Why? Christ, Jesus, died for us. And that is not all. He was also raised from death. Kaya kung yung gospel, mga kapatid, ang kalahati nung namatay si Kristo sa krus para alisin ang lahat ng ating mga kasalanan, yung kalahati, nagbuhay siya mula sa mga patay para bigyan tayo ng kapangyarihan ipamuhay ang new creation. Amen, mga kapatid? Yun po yung buong gospel. Kaya oo, oh, naririnig natin, finish work ni Jesus on the cross, finish work ni Jesus on the cross. Kalahati lang yun. Ang ibig sabihin na ng finish work ni Jesus on the cross, mga kapatid, is that inalis na po niya yung lahat ng ating mga kasalanan, and now it is already done, na ang blessings available na, pero yung resurrection po niya mula sa mga patay, mga kapatid, yun na pa na nabibigay sa atin ng kapangyarihan to what? To live this new life. Amen, mga kapatid. And so, si Jesus Christ, Sinasabi, sinasabi natin ni Pablo, walang pwedeng magsabing deal niya ang anak ng Diyos. Bakit? Eh kasi namatay na si Kristo. Lahat ng kanyang kasalanan, lahat ng kasalanan ng anak ng Diyos, napatawag na. Pero but that is not all, sabi ni Pablo. He was also raised from death. And now, he is at God's right hand, is speaking to God for us. Ganda no? Speaking to God for us. And what is Jesus talking to God about us? That we are approved. That we are accepted. That we are beloved. That we are justified. That we are sanctified. That we are totally forgiven. That we are washed in the blood. That we are blah, blah, blah. And good things. Why? Because we are the objects, mga kapatid, of His intercession. Eh, mga kapatid, Jesus is only the only the best for you. The best for you. Now, kung nag-take down po tayo ng notes, mga kapatid, pag uwi mo natin sa bahay, kausapin mo ang ama. Amen? Pasalan mo natin sa ama. Tagapin mo ito. Lahat na ito. Lahat na ito. Why? Because ang sabi lang po sa atin, ang kaya sa isang trabaho natin bilang mga anak ng Diyos is to believe in the one He sent. That is the only job. That is the only work we have to do. To believe. Paniwalaan yung tapos na. Paniwalaan yung ginawa na niya sa krus. Kaya kunin mo itong listahan nga ito, hindi lumuhod ka mamaya. No? Well, ang ganda-ganda ng prayer time mo, Lord, Amo, salamat po. I receive your love. I am the object of your love. Amen? In fact, gawin nga po natin yan, mga kapatid, sa oras na ito. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sige, pasalamatan po natin ng Diyos because we are the objects of His love. Doon lang po muna tayo. Sige, pasalamatan po si Lord that you are the object of His love. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pasalamatan po si Lord that you are the object of His grace. That God wants to express His kindness to you. Na gusto ng Diyos makita mo, maramdaman mo, maranasan mo ang kanyang kindness, ang kanyang kabutihan sa iyo. 
Thank God that you are the object of His power. Hallelujah. Ang kapangyarihan bumuhay kay Kristo mula sa mga patay ang siyang bumadami sa iyo. Thank Him. Thank Him that you are the object of His power. Thank God right now that you are the object of His faithfulness. And though sometimes unfaithful po tayo, God is faithful. Hallelujah. At siya mismo ang magharap sa atin sa Kanya sa huling araw. Iingatan niya tayo. Just begin to thank Him. Just thank Him. Thank God that you are the object of His peace. Ikaw ang pakay ng Kanyang kapayapaan. Nais ng Diyos na ikaw ay laging mapayapak. Nais ng Diyos na hindi ka nagbubuluhihanan. Nais ng Diyos na hindi ka natitigati. Inaalis, inalis na ng Diyos ang lahat ng takot mo. Hallelujah! At pinalitan niya na ito ng kapayapaan. Hindi na bumibilis ang tibok ng puso mo. Hindi na, hindi na nagbubulatang ang iyong kaisipan. Because God has poured out His peace. You, have, you are peace with God. Bakit na kayo ng Diyos at kailanman di siya magagalit sa iyo. He's not mad at you. You have the peace of God. Hallelujah! As you pray, And you have the God of peace always with you when you read the word. Salamatan po natin siya because we are the objects of His encouragement. Tagabi po natin ang encouragement ng Diyos. Kung saan ka man nakakaramdam ngayon na panghihina, panulupaybay, just receive, believe, believe His eternal encouragement. Believe His everyday encouragement. Sa lahat ng gagawin mo, sa lahat ng gagawin mo, sa lahat ng iisipin mo, Hallelujah. Thank God that you are the object of His intercession. Praise God. Kausap ni Kristo ang Ama. At sinasabi niya how approved you are, how accepted you are. And the, and the Father confirms it. Because He loves you so much. Bahal na mahal ka ng Diyos. Panginoon, salamat po sa kamutihan mo sa amin. Salamat po sa biyayang mong inuubos. Thank you, Lord God, for your steadfast love. They are new every morning. Great is your faithfulness, Lord. The Lord, you are our shepherd. We will lack nothing. We always have everything that we need, O oh Lord God. We are filled to the brim. We are overflowing, O oh Lord. Salamat po, Panginoon, that we are able to rest, Lord God. Enter, we enter that rest, Lord, of our, from our self-efforts and from our performance. Kapatid, tunan ulit ka ngayon, wherever you are, o kung narito ka sa silid na ito, tagapin mo si Kristo na yung Panginoon ang tagpagligtas. Mahal na mahal ka ng Diyos. At nais ng Panginoon, maranasan mo ang kalayaan at huwag nang mabulit pang muli sa kasalanan. Why don't you receive Jesus as your Lord and Savior right now? Nais kita sa mga sa isang mahiting panalamin ng pagkilala kay Kristo na siyang Panginoon ang tagpagligtas. Kung narito ka man sa silid na ito, di ba tinatagap si Kristo? This is the time upang ibigay mo sa Kanya ng iyong buhay. Believe in, believe in Jesus Christ. Sabi mo, Panginoong Jesus, ako ay isang makasalanan. Salamat po. Namatay ka sa krus para sa akin. Tinatanggap kita ngayon na aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat po. Ipinatawad mo ng lahat ang aking mga kasalanan. Past sins, present sins, future sins. Ako ngayon ay ligtas, hindi dahil sa aking kabutihan, hindi dahil sa kabutihan. Sa iyong papuri, masasalamat, pagsamba, sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Palapakan nga mo natin ang Panginoon sa mga Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Sabi sa katawin mo, only the best for you.